నేను మొదటి నుండి కూడా అధికారులని చాలా గౌరవిస్తాను నా దగ్గర పెట్టుకుంటాను చాలా మర్యాద ఇస్తాను అది మా తండ్రి నల్లపురెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు నేర్పించింది కానీ ఇక చంద్రబాబు శిష్యుడు ఉన్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన ఏమైపోయినాడని అడుగుతా ఉన్నా ఇంత పెద్ద స్కామ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఐటీ అధికారులే ప్రకటించిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు నోరు మెదపడం మెదపడం లేదని కూడా అడుగుతున్నాం ఆయన శిష్యుడే కదా ఆయనకు అవసరమైనప్పుడల్లా సూట్ కేసులు పంపిస్తుంటాడు చంద్రబాబు వాడుకోవడం వదిలేయడం చంద్రబాబు నైజం ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ కూడా సమాధానం చెప్పాలి ఏం మాట్లాడతారో చెప్పాలి కదా చంద్రబాబు చంద్రబాబు కొడుకు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులందరూ కూడా రాష్ట్రాన్ని దోచుకు తినేశారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అధికారులే బయట పెట్టారు దీని మీద పవన్ కళ్యాణ్ కూడా స్పందించాలి ఎంక్వైరీకి డిమాండ్ చేస్తాడా ఏ విధమైనటువంటి స్పందన పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర నుంచి వస్తుందని ఎదురు చూస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రజలందరూ చంద్రబాబు సమాధానం చెప్పాలి లోకేష్ సమాధానం చెప్పాలి పవన్ కళ్యాణ్ సమాధానం చెప్పాలి అంతే తప్ప బయట వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఏదేదో మాట్లాడిచ్చి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళని తిట్టడం కరెక్ట్ కాదు కదా మేమైతే మొదటి నుంచి ఆరోపణలు చేస్తానే ఉన్నాం ఆరోపణలకి కట్టుబడి ఉన్నాం సాక్ష్యాధారాలతో కూడా నిరూపించాం ఏం అమరావతి ఎవరు ఉన్నా అమరావతి చుట్టూ భూములు అదొక పెద్ద స్కామ్ అది అక్కడ రైతులు స్వయంగా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని మేము అనట్లేదు ఎవరు కొన్నారు అన్ని వేల ఎకరాలు ఏ విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కొన్నారు అమరావతి అక్కడే పెట్టబోతున్నామని చెప్పేసి భూములు కొనిపించారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి వల్ల దీని మీద సమగ్రమైనటువంటి విచారణ జరపాలి చంద్రబాబు నాయుడిని అరెస్ట్ చేయాలి లోకేష్ ని అరెస్ట్ చేయాలి ఎవరైతే ఈ ఐటీ దాడులు చేసి ప్రకటించారో వాళ్ళందరినీ కూడా అదుపులోకి తీసుకొని పేదలకు అదంతా కూడా తిరిగి ఇచ్చే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ముందుకు రావాలి ఇంకొక మాట కూడా మాట్లాడాడు పవన్ కళ్యాణ్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిస్తే ఈయన బయటకు వచ్చేస్తా అంట ఎవడు చెప్పాడు భారతీయ జనతా పార్టీతో కలుస్తున్నామని బొత్స సత్యనారాయణ గారు మాట్లాడిన మాటలు కూడా వక్రీకరించి తెలుగుదేశానికి సంబంధించిన మానస పుత్రిక ఈనాడులో రాశారు వేరే విధంగా దాన్ని కూడా మా బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఈ రోజు ఖండించారు లెటర్ రాశారు రామోజీరావు గారికి నేను ఆ విధంగా మాట్లాడలేదు నేను పంపించిన లెటర్ కూడా మీరు ప్రముఖంగా ప్రకటించాలి ఈ రోజు ఈనాడులో అని చెప్పి పంపించడం జరిగింది మేము చెప్పామా మేము కలిస్తే అంట ఈయన వెళ్ళిపోతాడంట ఈయన ఎన్ని పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నాడు ఎన్ని పార్టీలతో తాలిబుట్టు కట్టించుకున్నాడు ఎంతమందికి విడాకులు ఇచ్చాడు నీ బ్రతుకు ఎంత నువ్వెంత పవన్ కళ్యాణ్ నువ్వు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డిని మాట్లాడతావు ఇప్పుడు నీ స్టాండ్ ఏందో చెప్పు చంద్రబాబు లోకేష్ దగ్గర డబ్బులు దొరికాయి వాళ్ళ పిఏ దగ్గర రెండు వేల కోట్లు డబ్బు దొరికింది దీని మీద నువ్వు ముందు స్పందించు ఏడు ఎవరు బీజేపీతో కలవడంలా ఇంకొకరితో కలుస్తామని మేము చెప్పలా మా స్టాండ్ మాదే మా స్టేట్ లో నీదేంది చెప్పు ముందు నువ్వు రా పత్రికా విలేకరుల సమావేశం పెట్టి చంద్రబాబుని లోకేష్ అదుపులోకి తీసుకోమని చెప్పు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడడం అనవసరం